আসসালামু আলাইকুম আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই খুব বেশি ভালো আছেন আর এটা হচ্ছে ঈদের আগে শুটিং আমি এর আগেও একটা ঈদের এটা হচ্ছে আরং পুরো দৃশ্যটা হচ্ছে কিছুক্ষণ দেখাবো আমি আরং এর কারণ আরং এ আমি কোন একটা কাজের জন্য গেছিলাম বলছিলাম এর আগে এবং সেই ভিডিওটাও আমি শুট করেছিলাম সেই কাজে পুনরায় যাওয়া আমার আসলে আরং এর কিছু কিছু জিনিস খুবই পছন্দ যে অন্য কোথাও আকার ভালো লাগে না যেমন ঘর সাজানোর কিছু জিনিস থাকে সেগুলো ইউনিক কিছু ডিজাইন থাকে আমার এই জিনিসগুলো খুবই ভালো লাগে আর যদি এক্সপেন্সিভ আবার কিছু জিনিস খুব কম দামে পাওয়া যায় মাটির জিনিস আমি সবসময় আরাম থেকেই কিনি এখানে সেই জিনিসগুলো দেখতে যাওয়া বা কিনতে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই কিছু এখান থেকে জিনিস নেওয়ার জন্য ঘরের কিছু জিনিস নেওয়ার জন্য আমি আরামে গেছিলাম ঈদের হচ্ছে দুই দিন হবে দুই দিন আগে তো আপনারা দেখেন যে আরামে কত সুন্দর সুন্দর ঘরের জিনিস পাওয়া যায় আর আপনারা যদি মাটির জিনিস ইউজ করতে চান এর আগে আমি বলছি যে মাটির জিনিস যদি ইউজ করতে চান এ পর্যন্ত আমি যত মাটির জিনিস আরং থেকে নিছি একটাও খারাপ না খারাপ মাটির জিনিস সেটাকেই বলি যে বাসা আনার পরে কিন্তু হচ্ছে নষ্ট হয়ে যায় কালো দাগ পরে তারপর হচ্ছে একটু পানি লাগানোর পরে আবার মরিচা পরে এরকম হয় যেগুলো রাস্তার কর্নার থেকে আমি নিছিলাম ফুটপাতে যেগুলো বসে থাকে সেগুলো কিন্তু আরং থেকে এ পর্যন্ত আমি জানি না এটা কিভাবে তৈরি করে আরং থেকে যে কয়েকটাই নিছি সেগুলো আমি খুব ভালোভাবেই ব্যবহার করতে পারতেছি এ পর্যন্ত কিচ্ছু হয়নি আর মাটিরও কিছু জিনিস আনার জন্য আমি গেছিলাম আর ঘর সাজানোর কিছু একটা যেটা জিনিস আমি আনতে গেছিলাম আরংয়ে দেখেন কত ইউনিক জিনিস কত সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায় এখানে দেখতে যেমন ভালো লাগে এটা ঘরে রাখতেও খুব সুন্দর লাগবে এগুলো যে ফুলদানিগুলো নিচের গুলা হচ্ছে তিনশো সামথিং দুইশো থেকে শুরু করে তিনশো তার মিনিমাম দুইশো তার উপরে অনেকটা দূর চলে গেছে আমি অ্যাট লাস্ট আটশো টাকা পর্যন্ত দেখছি মাটি ফুলদানিগুলো আর এগুলো তো আমার খুবই পছন্দ এগুলো যেমন আমার মনে হয় যার ঘরে এগুলো থাকে সে খুবই উচ্চশীল পরিপাটি একজন মানুষ খুবই ভালো লাগে আমার এই জিনিসগুলো এগুলোর দামও বেশ ভালোই তো আমি ছোটোখাটো কয়েকটা জিনিস নিয়েছি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আমার বাসার যে বাসাটাতে আমি থাকি সে বাসাটা থেকে সামনের বাসাটা বা সামনের বাসাগুলো বেশ দূরে ছিল তো আমি যে বাসাটা আছে প্লাস তো চার বছর হয়ে গেল কিন্তু সেখানে আমি নেটের পর্দা লাগিয়েছিলাম কিন্তু ইদানিং সামনে এত কাছে একটা বিল্ডিং হয়ে গেছে পাঁচতলা যে জানালা নেটের পর্দার হচ্ছে না এই জন্য আমি পর্দা আনতে গেছিলাম ঘরের পর্দা চেঞ্জ করার জন্য শুধু ওই রুমটার জন্য কারণ ওই রুমটা এখন নেটের পর্দা হবে না কারণ এত কাছাকাছি যে সামনের ফ্ল্যাটে যদি কেউ দেখে মানে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় তাহলে আমার বাসা খুব কাছাকাছি দেখা যায় এর জন্য আমরা কিছু পর্দা নিছি হচ্ছে কিছু না শুধু একটা এক ও পাশে যে ওই রুম যে রুমটাতে একদম কাছাকাছি ওই বিল্ডিংটা শুধু ওই রুমটার জন্য আমি পর্দা চেঞ্জ করছি বেতের দোকানে গেছিলাম বেতের বসার একটা সিটিং এরিয়া বানানোর জন্য যেটা দেখতে পারতেছেন ডিজাইনটা এটা এক্সাক্টলি আমি অর্ডার দিয়ে আসছি শুধুমাত্র এটা হিজিবিজি ডিজাইন আমি কোনো ডিজাইন দেয়নি জাস্ট লম্বা একটা বসার একটা সিটিং এরিয়া বানানোর জন্য এটা হচ্ছে শেওড়াপাড়া শেওড়াপাড়ায় যে বেতের দোকানটা আছে সেইটা আমি বানাতে দিছি এক্সাক্টলি এইটা শুধু উপরে যে ডিজাইনটা আছে সেটা থাকবে না এই হচ্ছে আমার ঈদের একটা বিশাল বাজেটের কেনাকাটা আপনাদের কাছে অনেক ছোট মনে হলো এটা অনেক দিনের প্ল্যান ছিল যে আমি বেতের একটা এরকম সুন্দর একটা জিনিস বানাবো আমার এই জিনিসটা খুবই পছন্দ যদি ওটা খুব বেশি লং লাস্টিং না অনেকেই বলে জানি না এক্সপিরিয়েন্স কি যদিও দোকানদার বলছে যেটা বিশ তিরিশ বছর এমনিতেই চলে যাবে ব্যাপার না যতদিন যায় মনের শান্তিটা সবচেয়ে বড় জিনিস আর এই যে গ্লাসটা দেখতে পারতেছেন এই গ্লাসটা অর্ডার দিছে বানাইতে এই হচ্ছে স্পেস সেভিংয়ের জন্য আর আমার রুমের যে ড্রেসিং টেবিলটা আছে ওটা আমি এক্সচেঞ্জ করবো আর কি ওটা রাখবো না আর যে পর্দার কথা বলছিলাম এই যে গোলাপি কালার এই পর্দাটা নিছি এটা পিস পাঁচশো টাকা করে নিছে দুটা নিছি দুটো হলে জানালাটা কাভার হয়ে যাবে এটা আমি নিছি ধানমন্ডি আর ইয়া সরি ধানমন্ডি সাতাশ জয়িতা থেকে জয়িতা শোরুম থেকে ফাইনালি আমরা সাধারণত মার্কেটে গেলে আমি আমার ছোট বোনের সাথে যাই হাজব্যান্ড আর ছোট বোনের সাথে এদের সাথেই যাই তো বেশিরভাগ সময় এই জায়গাটাতে বসা হয় এর আগেও দেখছি কারণ বাচ্চা নিয়ে বসার জন্য ওটা খুব সুন্দর জায়গা আর ঈদের আগের দিন হচ্ছে আমি এই যে আমার কাজ শেষ মোটামুটি এগুলো কয়েকটা কৌটা ছিল মানে যে বিস্কিট রাখা চানাচোর রাখা কৌটাগুলো আমি ক্লিন করছি আর এক বালতি কাপড় ধুইছি 
এই ছোটখাটো কাজ কাপড়গুলো খুব এমার্জেন্সি ছিল না এগুলো আমি খুঁজে খুঁজে বের করছি কয়েকটা কাপড় এগুলো ধুয়েছি আর আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে ঈদের মানে আগের দিন আর কি আর ঈদের আগের দিন আমি দুটো ডেজার্ট বানাইছিলাম একটা হচ্ছে যে পুডিং বানাইছি পুডিং ও খেতে পছন্দ করে আর এখানে পুডিংটা আমি যেভাবে বানাইছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি এখানে এক কেজি দুধ এক কেজি দুধটাকে জাল করে আমি এ পর্যন্ত আনছি একটু হলুদ হলুদ যখন হয়ে যায় তখনই আমি দুধটা জাল করা বন্ধ করে দিই আর এক কেজি চুলে পাতি মানে দুধটা এই পাতিলটা ভর্তি হয় কমায়া হচ্ছে অর্ধেক হয়ে গেছে এক কেজি দুধে তিনটা ডিম দিই আমি তারপরে হচ্ছে আর হাফ কাপ চিনি দিই কারণ দুধটা যে পরিমাণ ভারী করে জাল দেওয়া হয় সেটাতে তো একটু মিষ্টি থাকে এই জন্য চিনি অত বেশি দিতে হয় না এখন সবগুলো আমি জাস্ট ব্লেন্ড করব চিনি দুধ আর হচ্ছে ডিম আর একটা ঝরঝরে শ্যামাই রান্না করব ঝরঝরে শ্যামাই রান্না করার জন্য এই শ্যামাইটা যথেষ্ট মানে এটা দিয়ে খুব ভালো হয় আর কি আর এটা রান্না করার জন্য যে ইনগ্রিডিয়েন্টস এগুলো বাদাম তেজপাতা যার চিনি যা যা লাগে আর এটা রান্না করা আমি আমার আমার শ্বশুরবাড়িতে দেখেছি ঈদের দিন সকালবেলা সবসময় এই সময়টা রান্না করে তা উনি হচ্ছে যে ওনার কাছে আমি আইডিয়াটা পেয়ে আমি আমার মতো করে রান্না করছি কারণ মা দেখে তেল দিয়ে সামান্য একটু তেল দিয়ে রান্না করে মানে ভেজে আর তেলের জায়গায় আমি ঘি দিছি মা তো মশলাপাতি দেয় না আমি হচ্ছে একটু এক্সট্রা বাদাম তারপর হচ্ছে কি বলে কিসমিস এগুলো আমি এক্সট্রা অ্যাড করছি ওটা খেতে ভালো লাগছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা দিলে আরও বেশি ভালো হবে ঘিতে আমি এটাই জিনিসগুলো ভেজে বলতে কি না তেজপাতা আছে দার্জিলিং এলাচ তারপরে বাদাম আর হচ্ছে কিসমিস এগুলো সবগুলো ভেজে আমি পুরো শ্যামার প্যাকেটটা দিয়ে ঘির মধ্যে একটু ভেজে নিচ্ছি আর একটু যখন ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এখানে দুধ দিয়ে এটা জাস্ট মাংস যেভাবে কষায় এখানে দাঁড়ায় থেকে কষাইতে হবে আর এখানে আমি দুধ দিছি তিন কাপ তিন কাপ দুধে এক প্যাকেট শ্যামাই দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করব আর তারপরে এক দুই মিনিটের জন্য সময়টা ঢেকে দিই যাতে একটু সেদ্ধ হয় এটা এটা হতে খুব বেশি সময় লাগে না আর দিয়ে দিলাম হচ্ছে চিনি এখানেও হাফ কাপ চিনি দিছি আমি না হাফ কাপের থেকে আরও একটু বেশি দিছি কারণ হাফ কাপ দেওয়ার পরে মনে হলো যে একটু চিনি কম হয়ে গেছে তারপরে হাফ কাপ দিয়ে আরও দুই চামচ দিছি দেওয়ার পরে এখন ওই দুধটাতে আর দুধ লাগছে হচ্ছে তিন কাপ তিন কাপ দুধে একটু একটু করে দিয়ে আমি কষায় যেভাবে সেভাবে কষাইছি আর হচ্ছে যে কষানো হয়ে গেলে আমি এক দুই মিনিটের জন্য ঢেকে দিছিলাম এটা হচ্ছে নারিকেল কোরানো নারিকেল কোরানো দিয়ে এক দুই মিনিটের জন্য ঢেকে দিয়ে এভাবে আমি রান্না করছি কোনো এটা একটাই একদমই ঝরঝরাবে কোনো দুধ থাকবে না বা কোনো ভেজা থাকবে না আর কি এভাবেই এটার আইডিয়াটা সময়টা কীভাবে রান্না করি আইডিয়াটা আমি আমার শাশুড়ি আমার শাশুড়ি আমার ভাশুড়ির বউ ভাবি আর কি সকালবেলা দেখি দুজনে মিলে এটা এভাবে রান্না করে ওনাদের কাছ থেকে শেখা তো ঈদের আগের দিন আমি এই দুইটা ডেজার্ট করে রাখছিলাম এই যে ফাইনাল লুক ফাইনালি আমার সময়টা দেখতে এরকম হচ্ছে এটা একদমই ঝরঝরে হয় আর পুডিংটা রান্না করার জন্য আমি একটু ক্যারামেল রেডি করে নিচ্ছি ক্যারামেলটা আসলে নিজের রুচির ওপর যে আপনি যতক্ষণ এটার কালার যেরকম হবে পুডিংয়ের ক্যারাম কালারটা ঠিক সেরকমই আসবে অনেকে এটা বেশি কালারফুল করার জন্য এটাতে আবার রং দেয় কয়েক ফোটা আমার এসব ভালো লাগে না আমি চিনিটা একটু সামান্য ক্যাম মানে রং করে নিচ্ছি যখন এটা একটু চিনিটা দিয়ে একটু কালার চলে আসে তখনই আমি চুলাটা বন্ধ করে দিই কারণ হচ্ছে বেশি কালার চলে আসলে নিচেটা তিতা লাগবে আর এটা যে যেহেতু এটা টিনের একটু কালার হলে ওর তাপে আরও একটু বেশি এমনিতে কালার হয়ে যায় এবার ব্লেন্ড করা দুধ ডিম আর হচ্ছে চিনি যে ব্লেন্ড করে রাখছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম আর এটা রান্না করার জন্য এই কেক আর পুডিং রান্না করার জন্য একটা পাতিলে আমি সবসময় বালু দিয়ে এরকম একটা স্ট্যান্ড বসা রাখি এটাতে আর কিছু কাজ করি না এই কেক আর ডিম বানানোর জন্যই এটাতে বসায় দিলাম আর এটা হয়েছে কিনা চেক করার জন্য কেক যেভাবে চেক করে একটা লাঠি ভিতরে দিয়ে সেভাবেই আমি চেক করে দেখছি যেটা হয়ে গেছে এটা যখন ঠান্ডা হয়ে গেছে তখন আমি নামিয়ে চার পাঁচটা একটা চাকু দিয়ে কেটে জাস্ট ঢেলে নিচ্ছি আর ফাইনালি এই হচ্ছে আমার পুডিংয়ের চেহারা আর পুডিংটা পারফেক্টলি হয়েছে কি না সেটা আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি একটু কেটে পুডিং কাটার পরে যদি ভিতরে দেখা যায় যে কোনো মানে ফুটো ফুটো হয় নাই একদম স্মুথ একদম সফট দেখা যায় এবং তখন বোঝা যাবে যে পুডিংটা পারফেক্টলি হয়ে গেছে আমি দেখা দিচ্ছি একটু কেটে যে পুডিংটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে এই যে দেখেন সাইডগুলো কাটা যে দেখা যাচ্ছে
ঈদের সকালবেলা তো একটু কাজ থাকে সেটা হচ্ছে যে এর জন্য এই ছোটখাটো কাজগুলো ঈদের আগের দিনেই করে রাখা আমার কাছে বেটার মনে হয়েছে এই জন্য দুটো ডেজার্ট আমি করে রাখছিলাম আমার আরং থেকে আমার একটা বড় নাক ফুল পড়তে খুব ইচ্ছা করতেছে আমি সবসময় নত পড়ি আর এই জন্য এই নাক ফুলটা নিয়েছিলাম একশো চৌদ্দ টাকা দিয়ে আর হচ্ছে আরং থেকে নিছি এইটা মানে এই দোকানটাতে অনেক কিছু পাওয়া যায় আমার ভালো লাগে এই যে কি বলে এটাকে নিছি হচ্ছে একটা ছোট হাফ প্লেট এটাতে এটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে মাছের তরকারি সুন্দর করে সার্ভ করা যায় ভাজি বা ঝোলের তরকারি যাই হোক না কেন আর একটা হচ্ছে কলস নিছি মাটির কলস মাটির জগ ছিল এর আগে আমার কিন্তু মাটির জগটা ঢাকনা দিয়ে রাখলেও দেখা যায় যে 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 ছোটো ছোটো আমার কাছে কেমন মন খুসখুস করে যে একটু ফাঁক থাকে না যে সেটা দিয়ে সাধারণত ছোটো ছোটো পোকা ঢুকতে পারে বা জগটা আমার কাছে কমফোর্ট লাগে নাই এই জন্য আমি আর দেখতেও সুন্দর লাগবে অনেক থেকে ভাবতেছিলাম একটা কলস নিব এই হচ্ছে আমার আরঙের কেনাকাটা থ্যাংক ইউ সো মাছ ভিডিওটা দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন